Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja Raja. Di video kali ini akan dibahas silsilah biografi Yakut Holil Kaumas, yakni Menteri Agama ke-24 pada Kabinet Indonesia Maju. Yakut Holil Kaumas merupakan tokoh muda NU yang ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Agama dalam perombakan Kabinet Indonesia Maju. Menteri Agama Yakut Kholil mengajak umat beragama untuk menjadikan agama sebagai sumber inspirasi dan bukan aspirasi. Yakut Kholil Kaumas lahir di Rebang, Jawa Tengah, tanggal 4 Januari 1975. Ia merupakan salah satu anak dari ulama besar yang bernama Kiai Haji Muhammad Kholil Bisri. Tidak banyak yang mengetahui, ternyata Yakut Kholil Kaumas memiliki saudara kandung yang saat ini menjadi salah satu tokoh dari Nahdlatul Ulama, yakni Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf. Silsilah dari Garis Ayah Yakut Kholil Kaumas adalah putra dari Kiai Haji Muhammad Kholil Bistri, yang merupakan seorang ulama dan politikus Indonesia. Kiai Haji Kholil merupakan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ia ikut pendidikan Partai Kebangkitan Bangsa, dan ia adalah pengasuh Pondok Pesantren Raudatut Talibin, Rembang, yang menikah dengan Hajah Muhsinah. Adapun Kiai Haji Kholil adalah kakak kandung dari Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus yakni seorang ulama karismatik. Kiai Haji Muhammad Khalil Wisri lahir di Rembang pada tanggal 12 Agustus 1942. Ia adalah putra dari pasangan Kiai Bisri Mustafa atau Mas Hadi dan Nyai Hajah Ma'rufah. Semasa hidupnya, Kiai Haji Muhammad Khalil tidak hanya dikenal sebagai Kiai, ia juga seorang penulis produktif, politisi, sekaligus sufi. Kepiawaiannya dalam menulis turun dari sang ayah. Kiai Haji Bisri Mustafa yang juga penulis produktif dan pengarang tafsir terkenal. Kiai Haji Muhammad Khalil Bisri memiliki delapan orang anak, yakni Yahya Khalil Staku yang menjadi ketua umum PBNU, Umi Kalsum Kholil Zalit, Zainab Kholil Kotsuma, Yakut Kholil Kaumas, yang menjadi Menteri Agama, Faizah Kholil Sukhoibak, Bisri Kholil Laku, Muhammad Hanis Kholil Baro, yang menjadi Wakil Bupati Rembang, dan Muhammad Jaim Kholil Mumtaz. Kiai Haji Bisri Mustafa adalah putra dari Haji Jainal Mustafa atau Joyo Mustafa yang dikenal tekun dalam beragama dan sangat mencintai Kiai yang menikah dengan Hajah Khadijah binti E Jazadi bin E Syamsuddin yang berdarah Makassar. Kiai Haji Bisri Mustafa adalah pendiri pondok pesantren Raudatut Talibin Leteh Rembang. Haji Jainal Mustafa atau Joyo Mustafa adalah putra dari Pojoyo atau Haji Yahya. Pojoyo atau Haji Yahya adalah putra dari Mbah Suro. Sekarang saya akan sebutkan dari garis matriak. Kiai Haji Kolil Bisri adalah putra dari Kiai Haji Bisri Mustafa atau Mas Hadi yang menikah dengan Hajah Nyai Ma'rufah. Hajah Nyai Ma'rufah adalah putri dari Kiai Haji Kholil Harun Kasingan yang lahir pada tahun 1876 dan wafat pada tahun 1939. Pada tahun 1901, Kiai Kholil Harun Kasingan menjadi hakim di Hukpur Islamitish Zaken atau Pengadilan Agama Hindia Belanda berkantor 
di Rembang. Karena tugas inilah, beliau lalu bermukim di Rembang. Kegiatan belajar mengajar, beliau lanjutkan dengan mendirikan pesantren Kasingan. Pesantren ini pada puncak kejayaannya pernah memiliki 2.000 santri dari berbagai daerah di Indonesia. Yai Kholil Harun Kasingan menikah dengan Nyai Sukatni. Nyai Sukatni adalah putra dari Haji Nur Hadi Kasingan. Dari pernikahannya, ia dikaruniai empat orang putri dan dua orang putra. Kiai Kholil Harun Kasingan adalah putra dari Kiai Haji Harun Sarang yang menikah dengan Nyai Sintok. Nyai Sintok adalah putra dari Lanah. Silsilah dari Garis Ibu Ibunya Yakut Kholil Kaumat bernama Hajah Muhsinah. Hajah Muhsinah adalah putri dari Kiai Haji Soimuri Solo. Lahir dan besar di Kuto Harjo, Rembang, Gus Yakut sapaan akrabnya tumbuh di lingkungan religius yakni di Pondok Pesantren Radatut Talibin Leteh Rembang, Jawa Tengah. Ia dibimbing dan dibina langsung oleh ayahnya yang merupakan ulama terkemuka asal Rembang yakni Kiai Haji Kholil Bisri. Atau kakak Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri Di samping aktif berkegiatan di pesantren Ia juga menempuh studi di pendidikan umum Gus Yakut bersekolah di SD Negeri Kutoharjo Lulus pada tahun 1987 Setelah itu ia bersekolah di SMP Negeri 2 Rembang Dan lulus di tahun 1990 Kemudian Ia melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 2 Rembang dan lulus pada tahun 1993. Tak puas sampai jenjang sekolah menengah atas saja, Gus Yakut melanjutkan pendidikannya di tingkat sarjana yakni dengan mengambil jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Indonesia. Sejak muda, Gus Yakut aktif berorganisasi dan mendirikan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Cabang Depok di tahun 1996 sampai 1999. Ia adalah Ketua Umum Gerakan Pemuda atau GP Ansor, salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama. Karir politik Gus Yakut dimulai saat ia aktif sebagai kader PKB di Rembang. yang kemudian dipercaya menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Kabupaten Rembang periode tahun 2001 sampai 2014. Selanjutnya, pada tahun 2005, Gus Yakut terjun ke arena politik praktis dan menjadi anggota DPRD Kabupaten Rembang tahun 2005. Pada tahun yang sama, di tahun 2005 juga, Gus Yakut maju mencalonkan diri menjadi Wakil Bupati pada Pilkada 2005 dan terpilih menjadi Wakil Bupati Rembang periode 2005 sampai 2010 mendampingi M. Salim. Pada Pilkada Kabupaten Rembang 2010, Yakut pecah kongsi dengan M. Salim dan memutuskan maju sebagai Bupati Rembang. Saat itu, Gus Yakut maju didampingi oleh kader PAN Arif Budiman. Namun pencalonannya gagal setelah kalah suara dengan calon Bupati Petahana M. Salim Abdul Hafiz yang diusung oleh Partai Demokrat. Pada tahun 2011, ia melebarkan sayap organisasinya dengan diberi tanggung jawab memimpin organisasi sayap kepemudaan NU yakni GP Ansor Ia pun mengemban jabatan sebagai ketua pimpinan pusat GP Ansor pada tahun 2011 sampai 2015 Pada tahun 2012, Gus Yakut diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk menduduki jabatan Wakil Ketua DPW PKB Jawa Tengah periode 2012 sampai 2017 Gus Yakut juga sempat mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI Dapil Jateng 
namun gagal meraih kursi. Dia akhirnya berhasil duduk di kursi parlemen dan dilantik sebagai anggota DPR RI fraksi PKB dalam pergantian antar waktu atau PAW pada tahun 2014 menggantikan Hanif Dakiri yang diangkat menjadi Menteri Tenaga Kerja di Kabinet Kerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Gus Yakut dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2014 sampai 2019. Saat itu, ia duduk di Komisi 6 meliputi bidang perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM dan BUMN, standarisasi nasional. Setahun berselang, pada Kongres GP Ansor 15 di Sleman, Yogyakarta, yakni di Pondok Pesantren Pandanaran, Yogyakarta, Gus Yakut terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum GP Ansor periode 2015 sampai 2020 menggantikan Nusron Wahid. Ia kembali duduk di Parlemen usai terpilih lagi dalam pemilu 2019 mewakili Dapil Jawa Tengah 10. Saat ini, Gus Yakut masih berstatus anggota DPR dan mengemban tugas sebagai Wakil Ketua Komisi 2 yang meliputi bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur negara, dan reformasi birokrasi, kepemiluan, pertanahan, dan reforma agraria. Dalam kepengurusan DPP PKB, ia dipercaya oleh Cak Imin sebagai Ketua DPP Bidang Pertahanan dan Keamanan periode 2019 sampai 2024. Presiden Joko Widodo memilih Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor, Yakut Khalil Koumas sebagai Menteri Agama yang baru. Pria yang akrab di Sapa Gus Yakut ini menggantikan Fahrul Razi yang kena reshuffle kabinet. Pada tanggal 23 Desember 2020, Yakut Khalil Koumas dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Agama yang baru. Usai dilantik, Yakut berjanji akan ada terobosan-terobosan baru di Kementerian. Saat serpijab di kantor Kemenak, Yakut Khalil membuka sambutannya dengan mengutip pernyataan ex-menak Lukman Hakim Saifuddin yang menirukan pernyataan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid soal kemenak. Ia mengatakan, Kementerian Agama harus menjadi kementerian untuk semua agama, bukan satu agama. Ia berharap ke depan tidak ada diskriminasi antara agama satu dengan agama yang lain. Yang paling mutakhir, menak Yakut Khalil Komas menerbitkan surat edaran nomor 5 tahun 2022 yang mengatur penggunaan pengeras suara atau toa di masjid dan musola. Yakut kemudian membandingkan aturan volume suara ini dengan gonggongan anjing. Yakut awalnya menjelaskan dirinya tidak melarang penggunaan pengeras suara oleh masjid ataupun musola. Menurutnya, Pemerintah hanya mengatur besar volume saja. Pada Februari 2023 lalu, menikah di kantor urusan agama atau KUA sedang dalam tren anak muda dan ramai dibicarakan di media sosial. Menteri Agama Yakut Holil Komas menyambut baik adanya tren tersebut. Yakut mengatakan tren ini menunjukkan bahwa KUA berhasil dalam memberi layanan publik yang baik. Hal tersebut membuktikan bahwa layanan KUA terus membaik. Selanjutnya, Yakut menyebut jumlah anak muda di Indonesia kini jumlahnya mencapai 53 persen dari total populasi. Ia berharap kemenak mampu menarik peminat para anak muda untuk terus memakai tren ini. Cara mendaftar nikah di KUA pun dapat dilakukan secara langsung maupun secara online melalui website Simkah Kemenak.
melalui gelaran akad nikah di KUA dengan tarif nol rupiah pada hari dan jam kerja generasi milenial dan generasi Z berpendapat biaya menggelar pesta pernikahan yang terbilang besar bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lain. Menteri Agama Yakut Kholil Komas menerima penghargaan Nawacita Awards 2022 kategori Tokoh Nasional Penguatan Kebinekaan Indonesia. Nawacita Award 2022 merupakan ajang apresiasi dan penghargaan kepada tokoh-tokoh nasional dalam pengimplementasian program Nawacita yang digulirkan Presiden RI Joko Widodo. Mewakili Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas, penghargaan Nawacita Award 2022 diterima oleh staf khusus Menteri Agama bidang IT, media dan komunikasi publik yakni Wibowo Prasetyo. Berikut beberapa penghargaan yang diperoleh kemenak selama tahun 2022. Pada tanggal 30 Maret 2002, Badan Kepegawaian Negara atau BKN merilis hasil survei terkait pemetaan sistem informasi kepegawaian instansi pada tahun 2022. Hasilnya kemenak masuk kategori sangat baik. Tanggal 31 Maret 2022, Kementerian Agama menerima penghargaan kategori Digital Innovation for Public Service tahun 2022 dari MNC Portal Indonesia dalam acara Digital Innovation Award 2022. Dua penghargaan diberikan untuk aplikasi Haji Pintar dan website e-learning madrasah. Tanggal 27 Juni 2022, Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPKRI memberikan predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan Kementerian Agama tahun 2021. Kemenak berhasil mempertahankan opini WTP 6 tahun berturut-turut. Tanggal 28 Agustus 2002, Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia atau MANIC Serpong menjadi yang terbaik untuk kali ketiga dari seribu sekolah terbaik di Indonesia berdasarkan ranking Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LPMPT. Tanggal 31 Agustus 2022, Kementerian Agama menerima penghargaan Top GPR Award 2022 dalam ajang yang digelar oleh Government Public Relations Institute. Tanggal 31 Agustus 2022, Kementerian Agama menerima penghargaan dari Kementerian Kesehatan atas dukungan dan partisipasinya dalam melaksanakan kebijakan kerjasama QR Kode Peduli Lindungi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Tanggal 16 September 2022, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama menerima penghargaan STEM Leader Award 2022 dari Global Educational Supplies dan Solution atau GAS Asia atas kontribusi dan konsistennya dalam mengembangkan STEM robotik di dunia pendidikan. Tanggal 6 Oktober 2022, Kementerian Agama mendapat penghargaan anugerah kualitas pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi atau JPT tahun 2021 dengan kategori baik dari KASN. Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan dari pihak eksternal terhadap pelaksanaan pengisian JPT di Kemenak yang sudah dijalankan sesuai ketentuan. Tanggal 26 Oktober tahun 2022, penghargaan dari Basnas sebagai UPZ Kementerian dengan pengumpulan ZIS terbaik. Tanggal 28 Oktober 2022, Menteri Agama Yakut Kholil Komas menerima penghargaan Nawacita Award 2022 kategori Tokoh Nasional Penguatan Kebinekaan Indonesia. Nawacita Award 2022 merupakan ajang apresiasi dan penghargaan kepada tokoh-tokoh nasional dalam pengimplementasian program Nawacita yang digulirkan Presiden RI Joko Widodo. Tanggal 11 November 2022, Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama 
mendapat penghargaan Museum Rekor Indonesia atau MURI atas penyelenggaraan tes inspeksi visual asam asetat atau IVA dan pemeriksaan payudara klinis atau sadanis yang digelar secara serentak oleh perempuan terbanyak. Tanggal 24 November 2022, Pegawai Direktorat Jenderal Bimas Hindu Kementerian Agama meraih penghargaan pengendalian gratifikasi tahun 2022 dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Penghargaan diberikan kepada Dwi Ari Setia dengan kategori pelapor gratifikasi terinspiratif dan diserahkan langsung oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Tanggal 6 Desember 2022, Menteri Agama Yakut Kholil Koumat menerima penghargaan sebagai pembina pelayanan publik terbaik dari Kementerian Pemberdayaan Aparat Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kementerian PAN dan RB. Tanggal 7 Desember 2022, Kementerian Agama menerima BWI Award 2022 dalam kategori Mitra Wakaf Aparatur Sipil Negara atau ASN terbaik. Penghargaan diberikan oleh Ketua Badan Wakaf Indonesia, Muhammad Nuh. Dalam pembukaan rapat koordinasi nasional BWI di Jakarta, Kementerian Bermoto Ikhlas Beramal ini mendapat BWI Award atas keberhasilannya menggerakkan wakaf ASN kemenak hingga mencapai 4,6 miliar rupiah. Tanggal 8 Desember 2022, Kementerian Agama kembali menerima anugerah meritokrasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Anugerah ini diberikan berdasarkan hasil penilaian penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di Kementerian Agama dinilai baik oleh KASN. Tanggal 9 Desember 2022, Kementerian Agama meraih tiga penghargaan sekaligus dalam ajang Tempo Ministry Award atau TMA 2022. Tiga penghargaan TMA 2022 untuk Kementerian Agama adalah kategori pengelolaan komunikasi terbaik, pengelolaan website terbaik, dan kategori pengelolaan media massa terbaik. Tanggal 9 Desember 2022, Menteri Agama Yakut Kholil Komas menerima Muslim Choice Award 2022. Apresiasi diserahkan oleh CEO Muslim Choice Network Usman Rizal kepada Menak pada malam anugerah Muslim Choice Award 2022 di Jakarta. Menak menerima penghargaan untuk kategori Good Governance pada Muslim Choice Award kali kelima ini. Tanggal 13 Desember 2022, hasil survei berakhlak yang dilakukan Kemenpan RB, Kementerian Agama, masuk dalam kategori Best Starter Harmonis. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Core values ASN ini adalah sebuah panduan dalam berpikir, berstruktur dan berperilaku. Sedangkan employer branding ASN yaitu bangga melayani bangsa. Survei budaya kerja tahun 2022 ini merupakan kali pertama dilakukan di Indonesia. Tujuan dari survei ini adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan budaya organisasi di antaranya mengenai implementasi core values berakhlak, keselarasan antara nilai pribadi dan organisasi serta aspirasi pegawai ASN terhadap kondisi budaya kerja yang ideal. Dengan skor indeks mencapai 70,4, budaya kinerja Kementerian Agama dinilai cukup sehat. Tanggal 19 Desember 2022, Badan Pusat Statistik merilis hasil survei indeks kepuasan jemaah haji atau IKJH 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Berdasarkan survei BPS, IKJH 1443 Hijriah atau 2022 Masehi mencapai 90,45 atau masuk kategori sangat memuaskan. Ini kali pertama kategori sangat memuaskan dengan indeks lebih 90. 
Survei IKJH sudah dilaksanakan sejak tahun 2010. Tanggal 22 Desember 2022, menjelang tutup tahun, Kementerian Agama mendapat anugerah predikat kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2022 dari Ombudsman RI. Kemenak meraih nilai 90,28 dan masuk pada kategori A zona hijau dengan opini kualitas tertinggi kepatuhan standar pelayanan publik. Pada Juli 2003, Yakut menikah dengan Eni Retno Purwaning Tias. Yakut menikahi Eni Retno setelah mengenalnya selama 13 tahun. Eni Retno adalah alumni SMA Negeri 2 Rembang angkatan tahun 1993 dan alumni Institut Pertanian Bogor atau IPB. Eni Retno Yakut menyelesaikan kuliahnya kurang lebih 4 tahun di Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis pada tahun 1993 sampai 1998. Dari pernikahan tersebut, Eni Retno Yakut mendapat nama baru, yakni Ulya Kurotu Aini. Eni Retno Yakut sempat bekerja di bank sebelum menjadi istri Gus Yakut. Kini, setelah Gus Yakut dilantik menjadi Menteri Agama yang dilantik oleh Joko Widodo pada tahun 2020 menggantikan Fakhrul Raji, Eni Retno Yakut diangkat sebagai penasehat Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kementerian Agama. Pada tahun 2021, Eni Retno Yakut mendapatkan penghargaan dari Organisasi Fatayat NU Jawa Barat sebagai tokoh perempuan sumber inspirasi 2021. Dari pernikahannya, ia dikaruniai empat orang putri. Demikianlah silsilah biografi Yakut Khalil Koumas, Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.